എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബോൺ ബ്രോത്ത് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോൺ ബ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബോൺ വെച്ചുള്ള സൂപ്പ് പണ്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ല ഫ്ലൂ പോലെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരു ബോണ് വെച്ചുള്ള ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബോ ശരീരം റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ബ്രോത്തിന് സാധാരണയായിട്ട് ആടിൻ്റെ എല്ല് ബീഫിൻ്റെ എല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചിക്കൻ ബോൺ ബ്രോത്താണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ കാലത്തൊക്കെ അതായത് എൻ്റെ അമ്മ ചെറുപ്പമായിരുന്ന കാലത്ത് അമ്മയുടെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോൺ ബ്രോത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് ഭരണി സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് അത് വലിയൊരു കലത്തിനകത്തൊരു ഭരണി വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കനൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കനലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഭരണി മൂടി കെട്ടി കെട്ടി അടുപ്പിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് ഒരുമാതിരി ഒരു സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു പിന്നീട് ശരിക്ക് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ബോൺ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ പതുക്കെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിധവും അതൊന്നുമല്ല അവർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വളരെയധികം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോൺ ബ്രോത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ബ്രോത്തിന് അതായത് സൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ബുയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗം കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബോൺ ബ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള അത് നമ്മളെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ജെല്ലി പോലെയാകും അതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ആയ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ആ അമിനോ ആസിഡ്സിൽ കൊളാജൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രായം ചെല്ലും തോറും നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നതാണ് കൊളാജൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ചുളുങ്ങുന്നതും നമ്മുടെ മുടിക്ക് സ്കിന്നിന് ബോൺ ഹെൽത്തിന് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ബോൺ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൊളാജൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഈ കൊളാജൻ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് രണ്ടാമത് അതിന് അത് നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹൈ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കുടലിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാതയോണെന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കുടലിൻ്റെ ലൈനിങ് ഈ ലീക്കി ഗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി കുടലിൻ്റെ ലൈനിങ് കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് മൂന്നാമത് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോം മിൽക്ക് കുടിച്ചാൽ സ്ലീപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും സൂപ്പ് കുടിച്ച് മീ സ്ലീപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു അതായത് നമ്മുടെ കാട്ടിലേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെയാണ് അതാണ് കൊളാജൻ അതിനെല്ലാം ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള അനേക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു അസുഖം കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഈ ബോണിനകത്തുനിന്നുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അസുഖം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ഈ ബോൺ ബ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ബോഡീനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ബോൺ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിൻ
ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊളാജിനൊക്കെ തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ബോൺസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് പ്യുവർ ബോണാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലഷൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാൽ കുറേ കൂടെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് കൊത്താനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കൊത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ല് കുറേ കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആകും കൊത്തിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് ഫോർ നാനൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം പ്രീമിയം സൂപ്പ് ബോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് കൊഴുപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാറ്റ് വരും ചിലയിടത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനകത്ത് ധാരാളം കൊഴുപ്പ് കാണും കൊഴുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അല്പം ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷണം പട്ട ഒരു ആറേഴ് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു പിന്നീട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നീട് ഇനിയും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ശരിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയിലുള്ളതല്ല അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് പനിക്കൂർക്കയില്ല ഈ പനിക്കൂർക്കയില്ല ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് കോൾഡൊക്കെ മാറ്റുമെന്ന് പറയാം ആ ഇലയ്ക്ക് അജ്വൈൻ ലീഫ് എന്നാണ് പുറത്തുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതിന് ഓമത്തിൻ്റെ രുചിയാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ മെക്സിക്കൻ മല്ലി എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ആ ഇലയാണ് രണ്ട് ഇല രണ്ട് മൂന്ന് ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ ഇലകളെല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇനിയുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എല്ലാം ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സാധനങ്ങളും മറ്റ് പല ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇത് ചെയ്തു പിന്നെ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗറോ എൻ ഏതെങ്കിലും വിനിഗറോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് എല്ല് വേഗം അലിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കാരണം അതിൻ്റെ അളവ് വലിയ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ വയ്യ നമ്മൾ ഒരു കുക്കിങ്ങോ രണ്ട് കുക്കിങ്ങോ കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് നോക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപ്പ് ക്രമീകരിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബോൺ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും അല്പം വലുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടു ഇലകൾ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇട്ടു ചില ഇലകളൊക്കെ അല്പം കീറിയിട്ടു കറിവേപ്പില തണ്ടിൽ നിന്ന് ഉതിർത്തിട്ടു പിന്നെ നമ്മളുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് എല്ലാം ചതച്ചിട്ടു പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഞാൻ അല്പം ഉപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിന് നമുക്ക് അളവ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ കലക്കി വെച്ച ഉപ്പുകളിലും ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കി പരുവത്തിന് ആക്കാം കൂടിപ്പോയാൽ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ടു ഫോർട്ടി എം എൽ കാണും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ടു ഫോർട്ടി എം എൽ കാണും അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലോങ് കുക്കിങ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുറേ പറ്റിപ്പോകും ഇത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയത് അടച്ച് വെയിറ്റിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു സ്റ്റീം വന്ന് പ്രഷർ വന്നപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുത്ത ഉടനെ തന്നെ അതായത് സ്റ്റീം പോയ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റീം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു സ്റ്റീം വന്ന് പ്രഷർ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു രണ്ടാമത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് അതിനെ ഓഫാക്കി വെച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് തണുത്തപ്പോൾ പാത്രം തുറന്ന് ഈ എല്ലെടുത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് വെച്ചത് അപ്പോഴേക്കും എല്ലൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റായിരുന്നു അതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു കല് നമ്മളവരുടെ ചോപ്പിംഗ് ബോഡി വെച്ച് വെട്ടിയാൽ അത് മുറിഞ്ഞു വരും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും പ്രഷർ കുക്കറി വെച്ചു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു പ്രഷർ വന്നു സ്റ്റീം പ്രഷർ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റിമ്മാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫാക്കി തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു ആ തുറന്നപ്പോൾ ഉള്ളത്
ഇനി നമുക്ക് ഇത് പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി അരിച്ച് എടുക്കണം സൂപ്പ് സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും അതിലൊഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കറക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് അരിച്ച് വരും പക്ഷേ എനിക്കതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് പൊതുക്കെ ഈ തവി കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ച നേരം എടുക്കും അത് കൊണ്ട് ഞാനത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക് അവസാനം നമുക്കൊന്നുകൂടെ കാണാം അതായത് എല്ലുകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മയമായി പൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലുകളൊക്കെ ഒരുവിധം പൊടിഞ്ഞ് ഒരു ബോൺ മീല് പോലൊക്കെ ആയി അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അരിപ്പയ്ക്കകത്തൂടെ താഴോട്ട് അരിച്ചെടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടിയ സൂപ്പ് ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രഷറിൽ അണ്ടർ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ കൂളിംഗ് ടൈം അതിൻ്റെ ഇരിക്കുമല്ലോ അതൊരു പതിനഞ്ച് വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു നാല് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷറിൽ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് അണ്ടർ വേറിയിങ് പ്രഷർ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രഷർ താഴും അങ്ങനെ പല പ്രഷറിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഈ ബോണിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വന്ന സൂപ്പാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കണ്ടല്ലോ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ബെറ്റർ അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം ഓരോ തവണത്തെ കൂളിംഗ് ടൈം നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രഷർ വന്ന് പിന്നെ അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് കൂളിംഗ് ടൈമും നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈമായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് അത് വേവും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കൂളിംഗ് ടൈമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതൊരു അതൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് വരെ വരും അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം കുക്കിംഗ് നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂൾ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ റീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിതുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് കൂളിങ്ങോ സെക്കൻഡ് കൂളിങ്ങോ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ബോണിനെ നമുക്ക് മുറിച്ച് ചെറുതാക്കിയിടാം അത് എളുപ്പം ഈ പ്രോസസ്സിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി സാധനമാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് റെഗുലർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം നന്ദി നമസ്കാരം